Altaïs est un bureau d'études créé en 1982, que j'ai racheté personnellement en 1999, début de la numérisation avec le passage sur AutoCAD, et puis euh, le passage en tout corps d'état quelques années plus tard. Nous avons encore évolué récemment avec le passage euh, sur Revit pour le passage au BIM, que nous utilisons euh, sur tous les corps d'état traités euh, dans le bureau d'études. Nous constatons aujourd'hui que le BIM est encore trop peu utilisé malgré l'intérêt qu'il a dans toutes les phases de conception et de réalisation. Le BIM est un processus très puissant de la phase conception à la phase exécution. Nous l'avons par exemple déployé pour la résidence Villermosa située en plein cœur Clermont-Ferrand. C'est un R plus 7 sur sous-sol composé de 19 logements. Les fondations sont de type pieux, forêt de 13 mètres de profondeur. Nous avons réalisé une structure béton armée complète avec des murs de refend qui reprennent les efforts euh, sismiques et au déplacement. Sur ce projet, nous sommes partis des fonds de plan architecte au format des WG. Nous avons importé sur Revit afin de modéliser la maquette structure et le modèle analytique. Puis, grâce aux fonctionnalités d'export, nous avons transmis la, le modèle structure à notre ingénieur afin qu'il puisse exécuter la descente de charge du bâtiment et simuler les contraintes sismiques. Après analyse des charges, les données sont intégrées dans le modèle Revit afin de redimensionner les éléments de structure. Alors cette maquette est transmise aux entreprises afin qu'elles puissent l'utiliser en exécution. Les entreprises, grâce à cette maquette Revit, peuvent se rendre compte des volumes et voir toutes les réservations. Le modèle BIM permet à tous les intervenants de se retrouver sur une même maquette et sur un même projet avec aujourd'hui toutes les modifications intégrées et accessibles. L'ingénierie est au cœur du process de conception et de réalisation, donc de fait elle entraîne tous les acteurs de la conception jusqu'à la réalisation dans cette démarche full beam. Dans le cas de la résidence Villa Hermosa, nous avons des balcons en béton armé très spécifiques. On a arrondi avec des retombées différentes. La maquette très vite a servi à la création des moules pour la préfabrication de ces balcons. En face chantier, les avantages du BIP sont considérables. Il permet une optimisation des coûts, un approvisionnement plus fluide, avec par exemple la commande numérisée de matériaux ou de matériel préfabriqué. En phase conception, il permet un gain de temps non négligeable, par exemple sur les phases de calcul ou les phases de dessin. À ce stade, les gains ne sont pas encore quantifiables. Par contre, le BIM représente un avantage concurrentiel non négligeable. Il est surtout au service des projets. Il permet une meilleure compréhension, meilleure lisibilité, un chiffrage plus fin. Revit est un choix évident pour sa convivialité d'une part et de plus pour le workflow optimal entre les logiciels Autodesk de la collection AEC. De manière générale, le BIM permet de créer une interaction entre l'ingénierie et les entreprises et ainsi de cumuler les compétences. Par ailleurs, le logiciel Revit est très utilisé par nos partenaires et clients. Il nous permet de travailler en Open BIM grâce au format IFC. Enfin, au-delà de la nécessité de travailler en BIM, la digitalisation de nos métiers va les rendre plus attractifs pour les jeunes générations. Mmh.